నీలో శక్తులని ఎలా గుర్తించుకోవాలి నీలో మార్పుకి ఎలా ఆలో పరిగణలోకి తీసుకోవాలి అనే అంశం మీద శక్తులు పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సిన అంశాలను గురించి మనం మాట్లాడదాం శక్తులు దేవుడు అందరికీ ఒకే విధంగా సమయాన్ని ఇచ్చాడు సూర్యకిరణాలు తాకనటువంటి ప్రదేశము ఉండదు ప్రతి దీనిలో సూర్యకిరణాలు మొదలైన దగ్గర నుంచి నేరుగా వచ్చి తనకు తీరవలసిన గమ్యానికి చేరుతూ ఉంటాయి కానీ ఆ సూర్యకిరణాల మధ్యన మనం ఏదైనా కాన్వెక్స్ లెన్స్ని పెట్టి పెడితే భూతద్దాన్ని పెడితే అది ఏకీకరించి ఆ కింద ఉన్నటువంటి వస్తువు కాలిపోవటానికి కూడా కారణంగా మారుతూ ఉంటుంది అలాగే మనిషి యొక్క లక్షణాల్లో తీసుకోవాల్సినవి మొట్టమొదటిగా కావాల్సినవి ఏంటి నీలో ఉన్నటు వాటిని ఎలాంటి ఎలా గుర్తించుకోవాలో ఆలోచించుకోవాల్సింది ఇక్కడ నిజాయితీగా నువ్వు చేయవలసిన వాటివి వ్యక్తిగతమైనటువంటి పరీక్ష నీకే ఉంటుంది మొట్టమొదటిగా కావాల్సింది ఏంటి ఆ పరీక్ష అనేది మనం ఆలోచించుకొని చూస్తే మార్పుకు కావాల్సినటువంటివి నీకు ఏం చేయాలి నువ్వేం అనుకోవాలంటున్నావు ఏ విషయంలో నువ్వు ఎక్కువగా చేస్తున్నావు అన్నవి ఒక ప్రణాళిక వేసుకోవాలి ప్రణాళిక వేసుకున్న తర్వాత అది పక్కన పెట్టుకొని దీనిలో నైపుణ్యత పొందినటువంటి వ్యక్తులను గురించి మనం ఎక్కువగా వాళ్ళ యొక్క బయోడేటాలు ఇవన్నీ మనం ఎక్కువగా తెలుసుకుంటూ అని పెట్టుకోవాలి ఈ రెండు పెట్టుకున్న తర్వాత మూడవది నీలో ఉన్నటువంటి శక్తులు అంటే వీక్నెసెస్ మీ పాజిటివ్ అంటే బలహీనతలు బలమైనవి ఈ రెండింటిని ఎలా క్రోణీకరించుకోవాలో ఒక కాగితం మీద రాసుకోవటం రాసుకొని ఆ అంశాల మీద కూర్చొని మనం పరిగణలో తీసుకొని పని మొదలు పెడుతున్నప్పుడు కూర్చోవలసింది నేను ఏం చేయాలి ఎందుకు చదువుతున్నాను అనే దీనికి కూడా నువ్వు ఆలోచించుకొని చేస్తే ఒక విద్యార్థి ఎప్పుడు ఫెయిల్ అవటం అందువల్లే మేము ఎక్కువగా చెప్తాం టెన్త్ ఫెయిల్ అవటం చాలా కష్టం ఇవాళ రేపు ఉన్న పరీక్షలలో ఫెయిల్ అవటం చాలా కష్టం కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఆ పరిగణలో తీసుకోవాల్సిన అంశాలను తీసుకోవటం చేయకుండా పెట్టడం వల్ల సమస్యలను ఎక్కువగా తెచ్చుకుంటాం కారణం మొట్టమొదటిగా సిలబస్ బుక్ చదవకపోవటం అసలు సిలబస్ అనేది బుక్ ఉందని అది చదవాలి అది ఉపయోగపడుతుందని చాలామందికి తెలియదు దాని తర్వాత చదివిన అంశాల కింద ఎక్కువగా అండర్లైన్ చేసుకో అండర్లైన్ చేసుకున్న తర్వాత ముఖ్యమైనవి పుస్తకము వెనకాల కావాలంటే రెండు వైట్ పేజెస్ అన్న పెట్టుకొని ఏవేవి చదివో ఇంపార్టెంట్ ఏమున్నవి అవి రాసుకోకపోవటం మూడోది అవుతుంది దాని తర్వాత చదివిన తర్వాత నాలుగైదు గంటల తర్వాత నువ్వు ఏం చదివావో అంశాలను సూక్ష్మంగా నీ నోట్బుక్లో రాసుకోలేకపోవటం వల్ల మనకి మన విద్యార్థులు ఎక్కువగా పరీక్షలు అనగానే రిజల్ట్స్ అనగానే భయపడుతూ ఉంటున్నారు ఇది చాలా ఆశాపదంగా ఉంటుంది కానీ ఫెయిల్ అవటం అనేది దానికి కూడా మీరు కొంత ప్రాక్టీస్ చేయటం వల్లనే ఫెయిల్ అవుతున్నారు అలా ఎలా ఫెయిల్ అవుతున్న ఫెయిల్ అవటంలో కూడా ప్రాక్టీసా అవునండి ఇంకా తప్పకుండా ఫెయిల్ అవటంలో కూడా ప్రాక్టీస్ కావాలి కారణం ఏంటి నువ్వు ఒక సినిమాకి వెళ్ళాలి అన్నప్పుడు ఎలా ప్రణాళిక వేసుకుంటావు అయితే సినిమా ఎలా ఉంది జనాలు ఎంతమంది ఉన్నారు ఎంత ముందర వెళ్తే మనకి టికెట్లు దొరుకుతాయి నా జేబులో ఎన్ని డబ్బులు ఉన్నాయి ఏ రకమైన టికెట్ నేను కొనుక్కోగలుగుతాను ఇంటర్వ్యూల్లో ఏమేమి కొనుక్కోవాలి అని ఇంత ఒక సినిమా చూడటానికే నువ్వు ఇన్ని ప్రణాళికలు వేసుకున్నప్పుడు నీ జీవితంలో పనికొచ్చే విద్య గురించి నువ్వు ఎన్ని రకమైనటువంటి ప్రణాళికలు వేసుకుంటున్నావు చేస్తున్నావు నిజాయితీగా నీ గుండె మీద నువ్వు చేయి వేసుకొని ఒకసారి ఆలోచించు తర్వాత ముఖ్యంగా చూడండి చాలీ చేపని అనంగానే మనకు నవ్వు అలాగే మనం చాలామంది నవ్వులు కానీ చాలామంది మనం చెప్తూ ఉంటారు ఏ నవ్వు ఎక్కడ నవ్వాలి ఎక్కడ నవ్వకూడదు అని ఆ నవ్వు యొక్క అర్థాలు కూడా మారుతుంటాయని మనం చరిత్రలో కానీ చాలా వాటిలో మనం చాలా విన్నాం అంటే నీకు కావాల్సిన వాటిని నువ్వు ఎదుటి వాళ్ళ వాళ్ళ పల్ల నవ్వుల పాలు కాకుండా ఉండటానికి నువ్వు చేయవలసిన ప్రయత్నం ఏంటంటే చెప్పే మాటకి చేసే పనికి రెండింటికి వ్యత్యాసాన్ని ఎక్కువగా చేయకుండా తక్కువగా చేసుకుంటూ తెలియని విషయాలను తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నిర్మమాటంగా అడగటం చేయటం అనేది చాలా అవసరం రెండోది ఊహ ప్రపంచం ఎక్కువైపోయింది వాళ్ళు ఇలా అనుకుంటున్నారేమో నేను వెళ్ళంగానే వాళ్ళు మాటలు మానేస్తున్నప్పుడు నా గురించే మాట్లాడుతున్నారేమో ఇవన్నీ నీకు సెల్ఫ్ అనాలిసిస్ లేకపోవటం వల్లనే ఈ సమస్య కారణంగా మారుతున్నాయి ఎప్పుడైనా సరే నీలోనటువంటి శక్తులని బయటికి తీయాలి అన్నప్పుడు పాలని ఎలా అయితే మనం 
చిలక పదే చేసినప్పుడు వేళ్ళు వంచి వెన్నని తీస్తే పాల ఖరీదు కంటే వెన్న ఖరీదు ఎక్కువ ఆ వెన్నని కాల్చి నెయ్యిగా మారుస్తే ఆ నెయ్యి ఖరీదు ఎక్కువ ఆ నెయ్యిలో మళ్ళీ మన స్వీట్ కానీ ఏదైనా తయారు చేసుకుంటే దాని ఖరీదు ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగే మన జీవితంలో కూడా మనం కొన్ని విషయాలని ఏమి చేయాలి ఏది వంచి మన శక్తి గురించి మనం చేయగలుగుతూ ఉంటుంటే భూమిలో వేసినటువంటి విత్తనము మూడు ఎలా అయితే కావాలో విద్యార్థులు కూడా మూడు లక్షణాలు తప్పనిసరిగా ఉండాలి విత్తనానికి గాలి నీరు భూమి ఎంత అవసరమో అలాగే విద్యార్థికి కూడా మూడు అంశాలు చాలా అవసరం ఏంటి ఆ మూడు అంశాలు స్కూళ్ళు తెరుస్తున్నారు జూన్ అంతా మన సెలవుల్లో అయిపోయింది జూలైలోకి వచ్చేసాం కొత్త పుస్తకాలు కొత్త ఫ్రెండ్స్ వస్తారేమో పాత ఫ్రెండ్స్ని మళ్ళీ కలుస్తున్నామేమో కొత్త టీచర్లు ఎవరన్నా వచ్చారా అంటూ పరుగు పరుగున పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్తున్నా వెళ్ళాలనిపిస్తుంది మరొక రోజు వెళ్ళేటప్పుడు పిల్లవాడు అబ్బా ఎన్నాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరిగాం వాళ్ళ స్కూల్కి వెళ్తున్నామని అనుకోకుండా అబ్బా నాకు ఎంత అవకాశం దొరికింది ఈ రోజు నుంచి నా సమయాన్ని ఎలా మార్చుకున్నామని దీన్ని చివని ఆశని పైకి లాక్కుంటే మార్పు అనేది జరుగుతూ జూన్ అనేది మొదలైనప్పుడు చాలామంది ఇంకా చాలా రోజులు ఉంది కదా ఇప్పటి నుంచే అవసరమా దీనికి జీవితం అనే దీంట్లో ఒక మంచి పరిజ్ఞానంలో ఆలోచించుకొని చేస్తే ప్రతిరోజుని నీ యొక్క శ్రమదినంగా తీసుకొని అది చేయవలసింది పొద్దున ఒక గంట సాయంత్రం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ చదివితే విల్ మేక్ ఎ డిఫరెన్స్ ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు పిల్లలు చాలా తెలివైన వాళ్ళు వాళ్ళు ఆ సమయాన్ని పాటించి చేయగలిగితే పరీక్షలప్పుడు రాత్రి అంతా టీ తాగుతూ గంటలు గంటలు ఇది చేసి చదవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ప్రస్తుతం మన విద్యా దీంట్లో చాలామంది విద్యార్థులు ఒక్క రాత్రిలో అన్నీ చదువుకోవాలనే ప్రజ్ఞ వల్లనే ఎక్కువగా సమస్యలను కొని తెచ్చుకుంటున్నారు మనకున్నటువంటి సైన్స్లో ఉన్నటువంటి పన్నెండు చాప్టర్లు సోషల్లో ఉన్నటువంటి పన్నెండు చాప్టర్లు అలాగే ఎందుకంటే నేను ఇది టెన్త్ నుంచి తీసుకుంటున్నాను హైర్ తీసుకున్న వీటిలో ఆ చాప్టర్స్ మొత్తంలో తీసుకొని క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ చేస్తే మనకున్నటువంటి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులలో రెండు వందల ముప్పై ఐదు రోజులే స్కూళ్ళు నడుస్తాయి తక్కిన రోజులన్నీ ఆదివారాలు పండగలు సెలవులు ఇది చాలామందికి తెలియదు ఈ సెలవుల రోజులలో ఈ ప్రణాళికలు వేసుకుంటున్నప్పుడు మీరు సంవత్సరం చదివినటువంటి చదువులు చివరికి మార్చ్ అనేది రాగానే మీకు పరీక్షలుగా బయటకు వస్తుంది అంటే ఇక్కడ మనం చేయవలసింది ఏంటంటే బుక్ రీడింగ్ హ్యాబిట్ తగ్గిపోతూ వల్లనే ఎక్కువగా సమస్యలు పెరుగుతున్నాయి పుస్తక పఠనము అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ పఠనం వల్ల నువ్వు తీసుకునే అర్థము నువ్వు తీసుకునే మార్పు నీ తీసుకునే నేర్పు అన్నీ నీ మీద ఆధారపడి ఉంటాయి కానీ దయచేసి మన దీనిలో పుస్తక పఠనం అనేది చాలా మటుకు తగ్గిపోవటం పైగా ఇవాళ రేపు మనకు వచ్చిన దానికి ఫర్ అన్నంగానే పోరు కొట్టేస్తున్నారు తప్పది సెంటెన్స్ అనేది వాక్యం అనేది చాలా మీ మాటకి చాలా ఉపయోగం ఆ ఉపయోగాన్ని సరైన పదనలు చేసుకుంటూ సరైన మాటలో చేసుకుంటే నీలో ప్రజ్ఞని బయటికి తీయటానికి ఆస్కారంగా మారుతుంది ఏకలవ్యుడు ఒక విగ్రహం ముందు నుంచొని చదువు నేర్చుకున్నాడు అలాగే గుడి బయట కూర్చొని చాలా అంశాల గురించి కలాం గారు నేర్చుకున్నారు ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు గొంతుని నమ్ముకొని ప్రపంచ విఖ్యాత్యాన్ని చిచ్చారు అలాగే మీరు తీసుకుంటూ వెళ్తుంటే పోళ్ళైన మంది మీకు బయటకు వస్తారు అంటే ప్రజ్ఞని నైపుణ్యతను పెట్టుకొని మీ నుంచి బయటికి తీయగలుగుతుంటే రెండు చెవులు దేవుడు ఇచ్చింది వినటానికి అది మర్చిపోయి ఉన్న నోరుని ఇరవై నాలుగు గంటలు తిరగటం వల్ల సమస్యలు వస్తున్నాయి దాని తర్వాత ఇంకోటి విషయం ఏంటంటే మనం పుస్తకం తెరవంగానే నిద్ర అనుకుంటున్నాము నిద్ర అసలు ఎలా వస్తుంది మరి సినిమా హాల్లో ఎందుకు నిద్ర అక్కడ మూడు గంటలు కంటిన్యూగా కూర్చొని సినిమా చూసి దానిలో ప్రతి అంశాన్ని నేర్చుకోగలిగే శక్తి సామర్థ్యం ఉన్నటువంటి విద్యార్థి పుస్తకం తీయంగానే నిద్ర ఎందుకు వస్తుంది కారణం ఏంటంటే తన చదువు పట్ల తనకు ఆసక్తి తన భవిష్యత్తు పట్ల ఆసక్తి నేర్పించలేనటువంటి వాళ్ళు ఉండబట్టి ఒక ఇంజనీర్ కావాలంటే ఒక మంచి ఇంజనీర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి అతనితో ఒక గంట సేపు మాట్లాడించండి ఒక డాక్టర్ కావాలంటే ఒక డాక్టర్ని తీసుకెళ్ళి డాక్టర్తో చూపించండి ఒక ఫ్యాషన్ డిజైన్ కావాలంటే ఫ్యాషన్ డిజైన్ తీసుకెళ్ళండి ఎలా అయితే 
ఒక జూ పార్క్లోకి వెళ్ళినప్పుడు జంతువులను చూసి రకరకాల జంతువులని చూసి మంచి వాటిని ఎలా పెడతారు బోన్లలో ఎలా పెడతారు కొన్నింటిని స్వేచ్ఛగా ఎలా వదులుతారు ఇవన్నీ తెలుసుకుంటే జీవితంలో కూడా విద్య దీంట్లో కూడా ఏది ఫ్రీగా నేర్చుకోగలుగుతాం ఏమి చేయగలుగుతాము ఎక్కడ కష్టపడాలి పులిని బోన్లో ఎందుకు పెడతారు విడిగా ఎందుకు వదిలేయరు అనేది మనకు తెలిస్తే అప్పుడు మనం చదివే అంశాలను గురించి కూడా కొన్ని అంశాలను తెలుస్తుంటాయి తర్వాత చేయవలసింది ఏంటంటే ప్రతిరోజు విద్యార్థి అన్నవాడు చక్కగా ఉతికిన బట్టలు కొత్త వేసుకోమని చెప్పట్లేదు ఉన్న వాటిలలో శుభ్రమైన బట్టలు తల ఎప్పుడు నీట్గా దూకోవటం చేతి గోళ్ళు పెరగకుండా జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవటం చాలామంది స్టూడెంట్స్ మేము ఇవాళ రేపు అమ్మాయిలను ఎక్కువగా చూస్తున్నాం గోళ్ళు పెంచడం మొదలు పెడుతున్నారు నువ్వు పెన్ను పట్టుకుంటున్నప్పుడు రాస్తున్నప్పుడు ఇది అడ్డం కాదా నీ రాతకి ఇది ఇబ్బంది కాదా లేదు ఎందుకు కాదు అని చెప్పి నేను వాళ్ళందరికీ మేము ప్రాక్టికల్గా మేము చేసినటువంటి ప్రయోగాలు దీనివల్ల ఎస్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ ఏ బిగ్ డిఫరెన్స్ వైల్ యూఆర్ రైటింగ్ ఇట్ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ అర్థం చేసుకోండి నాన్న మీకు ఇప్పుడు కాదు కావాల్సింది జీవితంలో చాలా రోజులున్నాయి మీకు భవిష్యత్తులో మొట్టమొదటిగా నువ్వు ఒక విద్యార్థిగా ఉండవలసిన లక్షణాన్ని ఇచ్చుకోండి రెండవది చాలా మటుకు ఇవాళ రేపు హోమ్ ట్యూషన్స్ హోమ్ ట్యూషన్స్ అని టీచర్ని పిలిపించి ఇంటి చేయటం వల్ల పిల్లవాడికి చులకన అయిపోతుంది చెప్పేవాళ్ళు దీని బట్టి వీలైతే మీ ఇంటి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి వారి దగ్గరికి వెళ్ళి తీసుకెళ్ళి చూడండి అప్పుడు దారిలో వెళ్తున్నప్పుడు ఆ చేస్తున్నటువంటి విషయాలను కొన్ని తెలుస్తూ ఉంటాయి మనకు ఉంది కదా అని చెప్పి ఇంట్లోనే కూర్చోపెట్టి పువ్వా పువ్వా నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండమంటే చేయటం వాళ్ళ ప్రజ్ఞని బయటికి తీయలేకపోతుంటాం మూడో విషయం మీరు పెట్టే వస్త్రధారణ ఎంత ఇంపార్టెంటో పెట్టే పదార్థాలు సీజనల్ ప్రయోగ ఎందుకంటే పద్నాలుగేళ్ల తర్వాత జెనటికల్గా వాళ్ళలో కొన్ని మార్పులు జరుగుతాయి కొన్ని ఎక్కువగా ఇవ్వాలి కొన్ని తక్కువగా ఇవ్వాలి ఇవి ఆలోచించుకొని పిల్లవాడికి పిల్లవాడికి తేడా ఉంటుంది అందువల్ల దయచేసి పిల్లల్లో ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసాన్ని తెలుసుకుంటూ వాళ్ళకి ఇవ్వగలిగి చేయగలిగితే ఇరవై రెండేళ్లకి థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం రాదు నాన్న చాలామంది ఈరోజు థైరాయిడ్ ప్రాబ్లంతో సతమతం అవుతున్నారు ప్రజ్ఞ దీంట్లో బయట పెట్టలేక విపరీతమైనటువంటి ఒత్తిడిలోని ఆలోచనలు ఇది నా జీవితంలో అన్ని కష్టాలని ఆలోచించుకోవటం వల్ల సమస్యలని శరీరాన్ని కూడా బాధలకు బానిసగా మార్చటం వల్ల ఇటువంటివి వస్తున్నాయి ప్రజ్ఞని నేర్పాలంటే ఏకాగ్రత అవసరం ఏకాగ్రత కావాలంటే సమయం అవసరం సమయం కావాలంటే సీతాకోక చిలక ఎలా మారింది గొంగళి పురుగు నుంచి అనేది ఆలోచించుకుంటే నిన్ను నువ్వు ప్రజ్ఞలో కోషిత దశలో ఉన్నటువంటి యవ్వనాల్లో చేయవలసినటువంటి అంశాలను సక్రమంగా చేసి పెట్టడం వల్ల చక్కటి సీతాకోక చిలక లాగా బయటకు వచ్చి ప్రజ్ఞ కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా మారుతావు ఆలోచించుకోండి ఆల్ ద బెస్ట్ టు యూ